ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ കോഴ്സിൻ്റെ സിക്സ്ത് ലെസൺ ആണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കൂട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് അത് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായാലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവർ രാവിലെ വന്നു എന്നാണ് രാവിലെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഇവിടെ രാവിലെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ദേ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവർ രാവിലെ വന്നു ഇനി നമ്മൾ സമയം പറയാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് നടന്നതെന്ന് പറയും എന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സമയം പറയില്ല അങ്ങനെ സമയം പറയാതെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ടെൻസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദേ ഹാവ് അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയും ദേ അറൈവ്ഡ് എന്നല്ല പറയുക ദേ ഹാവ് അറൈവ്ഡ് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഞാൻ അവനെ ഇന്നലെ കണ്ടു ഇന്നലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ പാസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അഡ്വേബ്സും ഇപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അതെല്ലാം പാസ്റ്റ് ടൈം അഡ്വേബ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ സോ ഹിം എസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു ഐ സോ ഹിം എസ്റ്റഡേ സോ എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ വീട്ടുമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ട ഞാൻ അവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ സമയം പറയുന്നില്ല മുമ്പ് പണ്ട് എപ്പോഴോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം ഇവിടെ ഹാവ് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെർബ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീത്രിയുടെ മുന്നിൽ അതായത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാസോ ഹാവോ ഉപയോഗിച്ചാണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കും സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിൻ്റെ കൂടെയും യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഹാവ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം ബിഫോർ അത് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഞാൻ അവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെയും മെയിൻ യൂസ് ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് വേറൊരു യൂസ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മീനിങ്ങിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇടത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ
has been working with us for 20 years. This sentence is the same as the Mughal sentence. I have been working with you for 20 years. I have been working with you for 20 years. I have been working with you for 20 years. Now, present perfect and present perfect continuous are the same meaning. There is a difference between us. We are the same as the same. Present perfect and present perfect are the same as the same as the same. Kita ada idea dalam modal anda, kita fokus ini. Ini baru dua belas tahun yang ada ni, kita ada guna joli cahidi cahidi no. Idea anda desi ini. Macam je present perfect continuous itu yang kita ada al tu darci ayat nada kuno ni lala awal idea ni continuity ni lala idea ni anda kita fokus. Apa completion anda present perfect itu yang kita completion anda kita udesi ini orang ini present perfect continuous itu yang kita ada ada continuity. Ia perum tu darci no kundi rikin no ni lala awal idea ni anda kita fokus je anda desi ini. Ini nama kita present perfect continuous tense ini form no. Apa nama kita perangnya? Negeri kita terangi ini sami yang mereka ini continuous sehida ini bawi lekum continuous sehida. Apa activities ini khusus paraya? Nama kita present perfect continuous use ini. Ini adalah continuous tense. Apa continuous tenses? Semua nama kita ing form subjek. Apa nama kita perlu undang? Perfect tenses no orang ini. Ada present perfect ayam seri, past perfect ayam seri, future perfect ayam seri. Nama kita ada tiga subjek. Ada past, past subjek, subjek. Apa nama kita perfect tenses undang? Apa continuous tenses? Semua nama kita ing form mana boleh kita perfect continuous tense atau apa ing form ini mana lah, satu bean kudi undang untuk sedi kita. Pini ada ni mana lah, nama lo boleh kita ada has, alanggi have. Subject singular ada ni, nama lo has boleh kita. Subject plural ada ni, nama lo have boleh kita. Apa ini adalah present perfect continuous tense ini form ini ada. Subject ini sesam has alanggi have plus bean plus ing form. Ini bean boleh kita ada perfect continuous tense sila ada ni boleh untuk sedi kita top. Ibu nama kita ini uses, untuk guru bishad nama itu nama kita ilasan lalu nak. Ibu pada anda, anda lalu itu paraya. Anda lalu kaya ke arif ku berisian ini kita nama paraya. Pada anda paraya ini, your hands are dirty. Dirty ini paraya apa? Kaya le arif ku anak berarti ilia deh ini kita nama. Apa anda lalu anda itu paraya ini answer ana. Yes, I have been repairing the stove. Nian stove nere ya ki kundi ini kita ayiran nama. Aduh anda ane ini kaya le arif ku berisian ini. Apa ini nere ya ki anda paraya ini ini perwuti nian tudengi itu korcch samaya mai. Pada ini samsari kita samaya beriim adik continue चाहिए ना नेरे आखिर करने टिल ले इन्हीं ऐसे फ्यूचर ले क्यों कंटिन्यू चाहिए आप वो रा आइडिया एक्सप्रेस चाहिए ना नहीं वैंडी आना निंगले वड़े ऐसे टेंस भी होएगी ना दर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी होएगी ना इप्पन निंगले वड़े आई एम रिपेयरिंग द स्टोव नो पर ये आना निंगले इस समय हम निंगले स्टोव नेरे Indonesia he has been standing there for hours. Awan awalnya korai ni era mai ter, mana kurang lai ter. For hours ni orang bawa mana kurang lai, awan awalnya nindu diri kuga ya ana. Apa nama lembut has ubeh ucap ni karena subjek ter he ayat ana. Ninggalan hari hari itu paranya. Stavu ninggalan repair cahidu kundi diri kuga ana tu paranya. Apa kekan na awalnya indu cody kium. Ninggalan stavu repair cahidu karinya ondu cody kile. Apa ninggalan apa awalnya edu tensa use ya. Ninggalan pravarti purti akio nana awal karya ender. Ninggalan paranya da pravarti continuous ay nada kundu ender. Parain ini India ni, nihgal I have been repairing the stove tu baran. Ini awal kali ni, ada perwuti purna mayu ni lalana. Apa awal itu boleh kaya present perfect ni. Awal ini ni ane cody kaya. Have you repaired the stove? Angin ni ana awal cody kaya. Boleh have you repaired the stove tu baran ini ada present perfect ni lalana. Ini pa awal have you been repairing the stove ni cody sehinggal ada ni artam nihgal stove berarti aki kundi rikyuga yano ni lalana. Berarti aki karinya ni lalana. Berarti aki karinya ni cody kini ni India awal itu boleh present perfect ni ane boleh kaya. Have you repaired the stove? Ini dalam kita kuda lexamul semua kan. Ibu ni kita dress sila paint buat itu ni negara. Tapi ada ni kita ni tu paraya ana. There is paint on your clothes. On your clothes ni orang ibu ni kita dress ni mukul. Dress ni mukul ni paint buat itu ni negara paraya ni. Apa ni kita ni dah ni tu paraya ni reply. I have been painting all afternoon. All afternoon ni paraya ibu. Ucik ke selesa ulah samayam muruvan. Enna ni ada ni artam. Apa ni kita paraya ana? Ni ane inna ucik ke selesa muruvan. 
പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കുറേ നേരമായി തുടർന്നിട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്ര റൂം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ആ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നിരിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ ചില റൂമെങ്കിലും പെയിന്റ് ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ അതായത് കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ചോദിക്കും ഇതുവരെ എത്ര റൂം നിങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ എന്നുള്ളതിന് സോഫാർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി റൂംസ് ഹാവ് യു പെയിന്റഡ് സോഫാർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്ര റൂം പെയിന്റ് ചെയ്തു ഹാവ് യു പെയിന്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഹാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിനെ എടുത്ത് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അപ്പൊ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഹൗ മെനി എന്ന് പറയും എത്ര റൂമുകൾ എന്നുള്ളതിന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഹൗ മെനി റൂംസ് ഹൗ മെനി റൂംസ് ഹാവ് യു പെയിന്റഡ് സോഫാർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്ര റൂം പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലായിരുന്നു ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ബീൻ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കേട്ട ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എത്ര റൂം പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം പൂർത്തിയായി അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഹൗ മെനി റൂംസ് ഹാവ് യു പെയിന്റഡ് സോഫാർ ഇനി വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇമെയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഇമെയിൽസ് ഓൾ മോർണിംഗ് ഓൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ രാവിലെ തൊട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സിൻസ് മോർണിംഗ് എന്നും പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായി നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഇമെയിൽസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് അതിനർത്ഥം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഇമെയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആ പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തുടങ്ങി ഈ സമയം വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനർത്ഥം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ സിൻസ് മോർണിംഗ് എന്നാ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഇമെയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഓൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ മുഴുവൻ നർത്ഥം ഇതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയായി പന്ത്രണ്ട് ഇമെയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് പൂർത്തിയായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇമെയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടെൻസ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ട്വൽവ് ഇമെയിൽസ് സോഫാർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ട്വൽവ് ഇമെയിൽസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ ഇമെയിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പൂർത്തിയായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഒരിക്കലും പൂർത്തിയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് മെയിൻലി പൂർത്തിയായി ആ കംപ്ലീഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആറ് മാസമായി ഹിന്ദി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടത് ആറ് മാസമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ജനുവരി മുതലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിൻസ് ജാനുവരി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആറ് മാസമായി നിങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ബീൻ ലേണിംഗ് ഹിന്ദി ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസമായി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ആറ് മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങി ഈ സമയം വരെയും തുടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും തുടർന്നു പോകാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഹാസ് ഇൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിന്നിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ മഴ നിന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഴ നിന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്പ് റെയിനിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇനി ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർ സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ ടെൻസസ് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റോ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ഈ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ സിൻസ് ഫോർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അവിടെ നോർമലി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക റയർലി നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഏത് ഉപയോഗിക്കും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ബീൻ റീഡിംഗ് എ നോവൽ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനിയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നോവൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിനകത്ത് കുറെ പേജസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഈ വായനയുടെ ഏതോ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുക ഞാൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേജ് വായിച്ചു അതെങ്ങനെയാ പറയാ ഐ ഹാവ് റെഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പേജ് സോഫർ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് സോഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഐ ഹാവ് റെഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പേജസ് സോഫർ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഇത് തന്നെയാണ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റീഡ് റെഡ് റെഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഐ ഹാവ് റെഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പേജസ് സോഫർ ഇനി ഈ എക്സാമ്പിളോ അവർ ആറു മാസമായി ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറു മാസം മുമ്പാണ് ട്രാവലിംഗ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും ഭാവിയിലേക്കും തുടർന്ന് പോയേക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ബീൻ ട്രാവലിംഗ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് അവർ ആറു മാസമായി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ യാത്ര ചെയ് യാത്ര പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അതിൽ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നല്ല അതിനർത്ഥം അപ്പൊ കുറെ പ്രദേശങ്ങൾ അവർ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും അവർക്ക് സന്ദർശിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കൂ ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് ട്വൽവ് കൺട്രീസ് അവർ ഇതിനോടകം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ ഏത് ടെൻസാ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദേ ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എറ്റ് ഓൾറെഡി സോഫർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഈ അഡ്വേബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഹാവിനെ എടുത്ത് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാവ് യു ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറി ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഒരു പ്രവൃത്തി തുടരുന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഹൗ ലോങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് നീ എത്ര കാലമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിന് അർത്ഥം ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് എത്ര സമയമായി വെയിറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോർ ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഹൗ ലോങ് മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ പറയാം ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വെയിറ്റിംഗ്
നമുക്ക് ഒരാളെ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലമായി അറിയാം എന്ന് കരുത് ഐ ഹാവ് ബീൻ നോയിങ് ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്നാണ് പറയുക നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ വി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ലവ്ഡ് ദിസ് പെർഫ്യൂം ഞാൻ എന്നും ഈ പെർഫ്യൂമിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഈ ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്കുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എനിക്ക് ഈ കാറുണ്ട് ഇത് ഈ സ്ഥിതി ഈ അവസ്ഥ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതായത് ഈ കാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരെ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ദിസ് കാർ ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഹാവിങ് ദിസ് കാർ ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ദിസ് കാർ ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ദേ ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അവർ അവർ പതിനാറ് വർഷമായി വിവാഹിതരാണ് ദേ ഹാവ് ബീൻ മാരീ എന്നല്ല പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിൽ രണ്ട് ടെൻസിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം മീനിങ്ങിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് മാത്രം അർത്ഥം സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് ടെൻസും നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സീരീസിലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസ് കൂടി കണ്ടുനോക്കൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആ